നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പക്ഷികളാണ് ഒന്ന് പരുന്തും മറ്റൊന്ന് കഴുകനും ഭക്ഷ്യശൃംഖലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പക്ഷികളാണ് ഇവ അതിന് കാരണം ഇവയെ ഭക്ഷിക്കുന്ന മറ്റു മൃഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പരുന്തിനെ പരുന്തും കഴുകനും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ആര് ജയിക്കുമെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ ഒരു താരതമ്യം നടത്തി നോക്കാം അസിപ്രിഡേ എന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷി പിടിയൻ പക്ഷിയാണ് പരുന്ത് ഏകദേശം അറുപതിൽ പരം പക്ഷികളാണ് ഈ വർഗത്തിലുള്ളത് ഇവയെ ലോകത്തിൻ്റെ മിക്ക ഇടങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്നു പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ദേശീയ ചിഹ്നത്തിൽ പരുന്തോ അല്ലെങ്കിൽ പരുന്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗമോ പോലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കരുത്തിൻ്റെയും വിജയത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് പരുന്തിൻ്റെ രൂപമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവ ഭാഗമോ ഒക്കെ തന്നെ ലോകത്ത് പലയിടങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴുകനാണെങ്കിൽ ശവശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അന്റാർട്ടിക്ക എന്നീ രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റ് എല്ലായിടത്തും ഇവ കാണപ്പെടുന്നു ഒരേപോലെ പരിണാമം പ്രാപിച്ച രണ്ടു തരം കഴുകന്മാരുണ്ട് കാലിഫോർണിയയിലും ആൻഡീസ് മലനിരകളിലും കാണപ്പെടുന്നവയെ പുതുലോക കഴുകന്മാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ളവയെ പഴയ ലോക കഴുകന്മാർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കലയിൽ സാധാരണ പക്ഷികൾക്കുള്ളത് പോലുള്ള രോമം കഴുകന്മാർക്കില്ല ഇത്തരം കഷണ്ടി തല കഴുകന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് തലയിൽ അഴുക്കു പിടിക്കാതിരിക്കാനും ശരീരോഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുവാനും ഈ കഷണ്ടി തല പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായി ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് പരുന്തുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഗോൾഡൻ ഈഗിൾ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ടൈൽഡ് ഈഗിൾ അതുപോലെ ഫിലിപ്പീൻ ഈഗിൾ എന്നിവ വളരെ വേഗത്തിൽ പറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് പരുന്ത് സാധാരണ ഒരു കാറിന്റെ വേഗതയേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ പറക്കാൻ ഈ പരുന്തുകൾക്ക് സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഗോൾഡൻ ഈഗിളിന് മണിക്കൂറിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സാധാരണ ഒരു കാറിനേക്കാൾ വേഗതയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരുന്തുകളെ ഏത് അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാനാണെങ്കിലും ഏതൊരു ഇരയെ വേഗത്തിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വേഗത വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പരുന്തുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇരയെ നോട്ടമിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യം പോക്കാണ് ഉറപ്പായും അതിനെ അത് കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് പരുന്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഗോൾഡൻ പരുന്തുകളെ കൂടാതെ തന്നെ മണിക്കൂറിൽ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പറക്കുന്ന പരുന്തുകളും അതുപോലെ മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പറക്കുന്ന പരുന്തുകളും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പരുന്തുകളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നഖങ്ങളാണ് ഏതൊരു വലിയ മൃഗത്തെയും ആക്രമിക്കാനുള്ള കെൽപ്പുള്ള നഖങ്ങളാണ് പരുന്തുകൾക്കുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ ഗോൾഡൻ ഈഗിൾസിൻ്റെ നഖങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കട്ടിയുള്ളവയും കൂടുതൽ കരുത്തുള്ളവയുമാണ് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബേഡാണെങ്കിലും ആക്രമണകാരിയാണെങ്കിലും പരുന്തുകളെ പൊതുവെ മനുഷ്യർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ കഴുകൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല ശവശരീരം തിന്നുന്ന ജീവിയായത് കൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് കഴുകനെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയവും അറപ്പും വെറുപ്പുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് കഴിവിനേക്കാൾ ധാരാളം പ്രത്യേകതകളും ധാരാളം കഴിവുകളുമുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് പരുന്ത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കിയാൽ കഴുകനേക്കാൾ അപകടകാരിയാണ് പരുന്ത് പരുന്തുകളെ പോലെ അധ്വാനിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരയെ ഓടിച്ച് പിടിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി ഭക്ഷിക്കാനൊന്നും കഴുകന് വലിയ താല്പര്യമില്ല മടിയന്മാരായ കഴുകന്മാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി മരിക്കുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് അതിനുശേഷമാണ് അവർ മിക്കപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ വേട്ടയാടിയും ഇവർ മറ്റ് ജീവികളെയോ ഇരകളെയോ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഭക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് പേർക്ക് കഴുകനെ കുറിച്ചൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് കഴുകൻ ഭൂമിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിയാണെന്നാണ് എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ എക്കോസിസ്റ്റത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കഴുകൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയിലെ മാലിന്യം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ജീവികളാണ് കഴുകന്മാർ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് തരത്തിലു
ആറര കിലോ മുതൽ പതിനൊന്ന് കിലോ വരെ ഭാരം ഉയർത്തുന്ന കഴുകന്മാർ ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് പരുന്തിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരുന്ത് സാധാരണഗതിയിൽ വധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുന്ന ജീവികളിൽ മാനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കുരങ്ങന്മാർ കുറുക്കന്മാർ അങ്ങനെ നിരവധി ജീവികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇവയൊക്കെ തന്നെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് ഈകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നഖങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതേ നഖങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകനെയും ഈകളിന് വളരെ വേഗത്തിൽ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ വലുപ്പത്തിൽ പലപ്പോഴും പരുന്തിനേക്കാൾ വലിപ്പം കൂടുതൽ തന്നെയാണ് കഴുകനെങ്കിലും ഈകളിൻ്റെ അസാമാന്യ വേഗതയും അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നഖങ്ങളും കാലുകളും എല്ലാം തന്നെ ഈകളിനെ വളരെ വേഗത്തിൽ കഴുകനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ കെൽപ്പുള്ളവനാക്കി മാറ്റുന്നു കഴുകനും പരുന്തും തമ്മിലൊരു യുദ്ധമുണ്ടായാൽ കഴുകന് വളരെ മാരകമായിട്ടുള്ള മുറിവുകളേൽക്കുകയോ പലപ്പോഴും മരണപ്പെട്ടു പോവുകയോ ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നമ്മൾ നേരത്തെ സിംഹത്തിൻ്റെയും കടുവയുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ കുറവാണ് അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതുമാണ് രണ്ട് മൃഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളോ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ എപ്പോഴും പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഈ രണ്ട് ജീവികളുടെയും പ്രായം അതിൻ്റെ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു പരുന്തിന് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കഴുകൻ വിചാരിച്ചാൽ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ പവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഴുകനും അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ഏജിലുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഴുകനും ഒരു പരുന്തും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ ഏത് ജീവിക്കാണ് കൂടുതൽ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിഗണിച്ചത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പരുന്തുകളിൽ ഈ ഗോൾഡൻ ഈഗൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം വളരെയധികം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പരുന്തുകളാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററിലധികം മണിക്കൂറിൽ വേഗതയുള്ള ഒരു പരുന്താണ് അപ്പോൾ അവയോടൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും മറ്റ് ഒരു പക്ഷി വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത്രയ്ക്കും പവർഫുൾ ആണ് പരുന്തെന്ന് പറയുന്ന ബേഡ് നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് വിവിധ സംഘടനകൾ തന്നെ ഈഗിളിൻ്റെ പേരിലുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഫ്ലാഗിലൊക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചിഹ്നമാണ് ഈഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് ഈഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പവർഫുൾ ആണ് ഏതൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വലിയ മൃഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഇവയെപ്പോലും വധിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ആക്രമിക്കുവാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ ആക്രമിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഈഗിൾ ഒരു പക്ഷെ ആകാശ രാജൻ തന്നെയാണ് ഈഗിൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മറക്കാത്ത കമൻ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട